നമ്മുടെ ഈ യാത്ര ഇപ്പൊ സമ്മേളനം തുടങ്ങാൻ കുറച്ചു വൈകി ഇതിന് മുന്നേ നടന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സെമിനാർ അല്പം മുമ്പാണ് അവസാനിച്ചത് അവസാനത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ചെയർമാൻ കയറി വരുന്നതും വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച് പോകണം എന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് ഉന്നയിച്ചത് മലപ്പുറത്ത് എത്തണമെന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യം എന്തായാലും നമ്മുടെ രമേശ് സാറിനും അത്രയുമാൻ സാറിനും യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ഈ കാലത്ത് ഒരുപാട് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ പടിയിറങ്ങി പോയ അധ്യാപകരുണ്ട് ആരും ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല എന്തായാലും അത്തരത്തിലൊരു അനുഭവമല്ല നമ്മുടെ രമേശ് സാറിനും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞയക്കാൻ സാധിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ള ആ കൂട്ടായ്മ നമുക്ക് ഉണ്ടായ ആ ഒരു സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം മനസ്സിന് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നു അധ്യാപനം രാഷ്ട്രസേവനം രാഷ്ട്രസേവനം ജീവിത ലക്ഷ്യം അല്ലേ അധ്യാപകരുടെ ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തായാലും സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോടു കൂടി തൻ്റെ സേവന മേഖലയെ അഥവാ തൻ്റെ അധ്യാപന വൃത്തിയെ പരമാവധി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യാപകനാണ് രമേശ് മാഷ് അദ്രീമനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എൻ്റെ ജൂനിയർ ആയിട്ട് എം ഐ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ച ആളാണ് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിച്ച മനുഷ്യൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്തായാലും ഏത് ഘട്ടത്തിലായിരുന്നാലും തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വേറിട്ട ശൈലിയിൽ തന്നെ പറയാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ശീലിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊഴിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വേറിട്ട ശൈലി സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരെക്കുറിച്ചും പറയാനില്ല സാധാരണ യാത്ര വേളകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലേ വളരെ സുഖപ്രദമായ സന്തോഷകരമായ ഭാവി ജീവിതം ഉണ്ടാവട്ടെ വിശ്രമ അല്ലെ വിശ്രമ ജീവിതം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അധ്യാപകർ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പൊതുസമ്പത്തിനെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്ക് ചെറുതല്ലാത്ത വിധം വലിയ പങ്കാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിരവധിയായ മാതൃകകളെയാണ് അധ്യാപകർ പടുത്തുയർത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ പൊന്നാനിയിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു കോർ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ എല്ലാരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലാണ് മൈനസ് ടു ടു പ്ലസ് ടു എന്നുള്ള ആശ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അതിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മുടെ പൊന്നാനിയിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് നമ്മുടെ തൊഴിലിടങ്ങൾ സ്വർഗമാക്കാനും നരകമാക്കാനും അതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാപന മേധാവി വിചാരിച്ചാൽ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനിപ്പോൾ പതിനാല് വർഷമായി നമ്മുടെ ഈ തൃക്കാവ് ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇതുവരെ നമുക്ക് സ്വർഗം തന്നെയായിരുന്നു തൃക്കാവ് ഹൈസ്കൂൾ ഒരു സ്വർഗം തന്നെയാണ് അതിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കൂടുതൽ അടുത്ത് ഇടപഴകാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ യാത്ര പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന നമ്മുടെ രമേശ് സാറിൻ്റെ കൂടെയാണ് 
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്റെ സ്ഥാനം തന്നെയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ രമേഷ് സാറിനുള്ളത് എനിക്ക് മുന്നേ ഇവിടെ സംസാരിച്ച എല്ലാവരും രമേഷ് സാറെ കുറിച്ചും അബ്ദുറഹ്മാൻ സാറെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകർക്കും നമ്മുടെ രമേഷ് സാറെ കുറിച്ചും അബ്ദുറഹ്മാൻ സാറെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു വേദി നമുക്ക് പിന്നീട് ലഭിക്കും എന്നാണ് കരുതുന്നത് അപ്പോ എനിക്ക് പറഞ്ഞു ഒരു സ്കൂളിൽ വെച്ചും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല ഇവിടെ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായില്ല കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപകരൊക്കെ എല്ലാവരും പ്രഗത്ഭരാണ് ഞാൻ എന്നെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്നേക്കാൾ വളരെ പ്രഗത്ഭരാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകരും അപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്ന് നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ കീർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യ ഇതുപോലെ എൻ്റെ ഓഫീസിലെ ക്ലർക്കുമാരായിട്ട് ജീവനക്കാരുള്ളപ്പോൾ ഹെഡ് മാർഷിക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒന്നും അറിയണ്ട അവർ പറയുന്നിടത്ത് ഉൾപ്പെടേണ്ട ഒരു ജോലി മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ സീനിയേഴ്സ് അധ്യാപകർ എല്ലാവരും ഞാൻ വരുമ്പോൾ സീനിയേഴ്സിൻ്റെ ബദർണീസ് ടീച്ചറായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സരസ്വതി ടീച്ചർ അവർ നേരത്തെ ഹൗസ് സ്കൂൾ വിഭാഗം അതുപോലെ രഘുമാഷ് സുഖറാബി ടീച്ചർ യു പി വിഭാഗത്തിലെ സീനിയർ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് ജയശ്രീ ടീച്ചർ ഉമ്മുകുൾസ് ടീച്ചർ ഇവരെല്ലാം എപ്പോഴും നിരന്തരമായ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ നല്ല പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരോടൊപ്പം അവരെക്കാൾ ഊർജസ്വലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ധാരാളം പുതിയ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരായ അധ്യാപകർ നമ്മുടെ ഹൈസ്കൂൾ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചപ്പെട്ടവരാണ് ആരും പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല കുട്ടികൾക്ക് നല്ല സേവനം കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർക്കൊരു മത്സര ബുദ്ധി പോലെയാണ് ാണ് സ്കൂളിൽ വന്നാൽ സ്കൂളിൽ വന്ന് ആ എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും സൗഹൃദവും അത് ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രയാസം പരസ്പരം ദുഃഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ജ്ഞാനം നുകർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കർമ്മഭൂമിയിൽ നിന്ന് തൽക്കാലം വിട പറഞ്ഞതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയാസം പക്ഷെ അതുപോലും നമുക്ക് ഈ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ ഇവിടെ കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ വന്നിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതും വളരെ സന്തോഷമാണ് അതിന് ശേഷവും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനം തടസ്സമല്ലെങ്കിൽ തടയുന്നില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട വിജ്ഞാനം നുകരുന്നതിൽ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ മാറഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് വാ വരുമ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചു ആകെ ഒന്നര വർഷമല്ല ഉള്ളൂ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പോണ് മാറഞ്ചേരി തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് റിട്ടയർഡായ പോയാൽ പോരെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നിൽ കണ്ടത് മാറഞ്ചേരി കുറച്ച് ദൂരെയാണ് ഇവിടെ വീട് ഇവിടെ ഉറൂപ് നഗറിൽ അര കിലോമീറ്റർ പിന്നെ നമ്മൾ സങ്കേതം ഒരു ചന്തപ്പടിയിലുണ്ട് ഈ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഒരു കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഇടയിലാണിത് അപ്പൊ ചന്തപ്പടിയിലേക്ക് എപ്പോഴും പോകും അപ്പൊ ഒന്ന് റൂട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെക്കാം രമേശ് സാർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയാസമുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാ